Поехали. Отлично. Всем добрый вечер. Меня зовут Артем. Я представил архитектор. Сегодня расскажу вам про технические аудиты, про то, как мы их проводим и какая в этом роль архитектора. Если кто-то не знает, я работаю при сейл архитектором в компании Андерсон. И почему вообще хотел об этом поговорить? У нас в компании аудит становится все более и более популярной услугой. Только за последний год я видел, наверное, десятки таких запросов. При этом сложившиеся практики того, как их проводить, так, как мы это делаем, например, по Discovery, так, как мы это делаем по PDS-проектам, у нас еще не сложилось. Есть в Вике довольно много знаний о том, каким образом э -э -э эту работу можно структурировать, э за что большое спасибо Игорю Волкову и его команде, которые приготовили к этому. Но практический опыт мы нарабатываем вот буквально прямо сейчас. Поэтому сегодня я хотел с вами поделиться практическим опытом подобных мероприятий. Разумеется, теория также будет, но более важно для меня поделиться теми лайфхаками, теми инсайтами, которые в процессе проведения некоторых аудитов для меня открылись. И, соответственно, хотел бы поделиться этим опытом, чтобы вы не наступали на те самые грабли, на которые в свое время наступили мы. План сегодняшнего моего выступления. Сперва поговорим о том, что есть, в принципе, технологический аудит, зачем он нужен нам, зачем он может быть нужен клиенту, без чего нельзя стартовать, то есть то, какую работу нужно провести до того, как проводить аудит, некий базовый джентльменский набор, какой может быть образ итогового результата и почему важно его фиксировать, из чего он состоит и какие там есть узкие места. Узкие места точно будут и вот как раз на них я хотел бы сконцентрироваться. Сам процесс аудита, понятное дело, что есть теория, есть практика. Здесь я хочу поговорить больше про практику, а именно про советы о том, что стоит делать и чего делать точно не стоит. И закончить, разумеется, позитивные ноты и разберем несколько таких забавных и, я думаю, всем понятных ошибок, которые я уже или другие мои коллеги ранее совершали в процессе аудита. Аудит. Даже не технически, просто. Обратимся к Википедии. В широком смысле и в соответствии с обычаями делового оборота это процедура независимой проверки и оценки отчетности, и деятельности организации, а также абстрактных системы, проекта, продукта. В контексте деятельности нашей компании технологический аудит, здесь мы уже обращаемся к нашей Вики, это систематический анализ программных систем, направленный на выявление потенциальных областей для улучшения и решение неких текущих проблем. Основная цель – это обеспечить оптимизацию, эффективность и соблюдение лучших практик. Но это в теории, и это основная наша цель инженеров. На практике, как мы понимаем, в каждом случае каждого конкретного проекта цели могут отличаться. Об этом я предлагаю сейчас поговорить, о целях. Какие могут быть цели клиента? Давайте сначала представим в принципе нашего клиента на технологический аудит. Какой он может быть, вы думаете? Какой может быть у нас бизнес, который к нам может прийти и сказать, мне нужен технологический аудит? Как вы думаете? Финтех. Громче. Финтех. Финтех, хорошо. А вот по размеру бизнеса, это может быть бизнес там не очень большой или наоборот он должен быть весьма солидным, чтобы у него сформировался такой запрос? Настолько большой, чтобы иметь собственную команду экспертов, но не настолько маленький, чтобы по вылю стартапов сночь, ну, стартапам мы, скорее всего, не покажем. И, не, наверное, не настолько еще большой, чтобы иметь еще некий внутренний аудит, да? Согласен. Как правило, клиенту интересно получить некое независимое мнение о качестве объектов аудита. Про сами объекты мы чуть позже поговорим, какие они могут быть. В первую очередь, это, конечно, софт, программное обеспечение. Но зачем ему это может быть нужно? Я постарался выделить самые ключевые вещи по своему опыту. Разумеется, это не полный список. 
Во-первых, клиент может быть крайне заинтересован в понимании, а пригодна ли существующая система, существующее ПО к существенным доработкам. Мы ожидаем какие-то существенные доработки, трансформацию бизнеса, расширение функционала, и это стоит много времени, это стоит много денег. И прежде чем принимать решение о развитии этого ПО, стоит задуматься, а оно, насколько к этому, в принципе, готово. Насколько рационально может быть его развивать и поддерживать? Такие вопросы, как правило, задаются, если это становится дорого. Если поддержка становится дорогой, долгой. Насколько рационально? Или, может быть, проще уже заменить? Насколько он соответствует индустриальным практикам? Также это может быть какие-то government regulations. Насколько а, не только софт, но и, например, процесс разработки соответствует тому, как сейчас это в мире принято. В соответствии перспективным бизнес-задачам. Это отсылка, на самом деле, к первому пункту. Если мы ожидаем существенные изменения в бизнесе, если мы ожидаем открытия новых продуктов, если мы ожидаем большого притока каких-то пользователей, нам нужно понимать, насколько текущий наш IT-ландшафт, текущий пол к этому готова. И последний пункт, самый интересный. Поиск путей решения наболевших проблем. В этом докладе красным я буду выделять либо то, что спорно, либо то, что очень важно. Конкретно в этом случае спорно. Как вы думаете, почему? Я ожидал такой ответ. А потому что на самом деле в процессе аудита мы не предлагаем решение проблем. Решение проблем – это другая услуга, это услуга консалтинга. Если вернуться на слайд назад, мы можем обратить внимание, что это процедура независимой проверки, систематический анализ но не приложение нового solution. Поэтому этот пункт, он несколько спорный, и в каждом конкретном случае он может рассматриваться буквально под микроскопом. Это цель клиента. А зачем это нам? Можно сказать глупый вопрос, потому что нам клиент сказал это сделать. И вы будете абсолютно правы. На самом деле не только. В процессе аудита, а это, как правило, первые шаги в взаимодействии с новым клиентом, мы получаем экспертизу. Мы получаем экспертизу по его ландшафту, по его инфраструктуре, по его процессам, по его бизнесу. И на базе этого мы в дальнейшем в сотрудничестве можем предлагать более эффективные решения. Во-вторых, мы эту экспертизу демонстрируем. Аудит – процесс куда более короткий, чем, например, разработка нового ПО, но уже в процессе этой работы мы можем показать клиенту, что у нас есть соответствующие компетенции, что мы умеем работать, мы понимаем его бизнес. Установление отношений. Как я сказал, часто бывает, что аудит – это первый шаг, потому что для клиента это сильно проще, это проекты, как правило, менее дорогие, менее долгие, так называемый probability период. И вот здесь, на этом этапе, мы можем продемонстрировать достаточные экспертизы и получить достаточную экспертизу, чтобы начать с этим клиентом дальше работать уже в новых проектах. И понимая все те проблемы и сложности, которые у него есть, мы можем и делать хорошие предложения. Джентльменский набор архитектора-аудитора. Все-таки доклад архитектурный, хотя на самом деле очень много из того, что я говорю, оно применимо и к другим участникам аудита. Это аналитики, это разработчики, это DevOps, это менеджеры проектов. Объекты. Как обещал, мы к ним вернулись. Что может быть объектом аудита, кроме, например, просто программного обеспечения? Как вы думаете? Процессы. Процессы, да. Процессы – это то, что, можно, что, что подвергаются аудиту. Также инфраструктура. Это же не софт, но при этом инфраструктура, процессы CICD, проверка инфраструктуры на те самые атрибуты качества, которые клиенту важны, зачастую даже более важны, чем само ПО. Платформенные функции, и, либо это может быть весь ландшафт в случае какого-то довольно большой, большого заказчика. Но, как правило, все равно этого слона едят по частям. Важно не просто определить объекты аудита, но и на какие ключевые атрибуты качества мы его будем проверять. Сидящие здесь архитекторы знают, что их на самом деле очень много, но клиенту, как правило, важны конкретные. И до того, как мы этот аудит начинаем делать, нам важно выяснить, а на какие мы будем атрибуты качества проверять наш софт. 
Здесь поэтому список далеко не полный. Я выписал просто самые базовые. Поддерживаемость, APL security, масштабируемость, производительность, актуальность тех стека, зрелость процессов, лицензионная частота. Здесь может быть еще dependency management, CICD и много-много чего еще. Но если мы у клиента это не спросим, есть риск, что он нам об этом не скажет. И в конце мы получим ситуацию, что мы проверяли совсем не то, что клиенту могло бы быть важно. Размер объектов. Это важно для нас и для нашей оценки. Размер в кавычках, потому что объекты не физические, но нам важно понимать, какое количество единиц ПО мы будем проверять, сколько там репозиториев, сколько там объем строк исходного кода. Почему важно про исходный код, поясню. Если мы делаем код-ревью, а как правило больше, чем половине случаев клиент в этом заинтересован, нам нужно понимать, каких нам нужно привлечь разработчиков и на какой эфорт. Соответственно, понимая его технический стек, набор репозиториев, мы можем точно сказать, на эти шесть репозиториев нам нужен один бэкэнд разработчик на такое-то количество времени. Также понимать стейкхолдеров, количество команд разработки, технический стек инфраструктуры, клауд провайдеры и так далее. Список может быть очень длинным, здесь просто уже вот на тумбочке не помещается, но это как пример того, насколько важно все эти детали выяснить до того, как давать оценку, и тем более до того, как делать аудит. Вторая часть нашего джентльменского набора – стейкхолдеры и их цели. Если мы понимаем их конечную задачу, что они будут делать после того, как мы проведем аудит и зачем им это нужно, мы можем фокусироваться на правильных вещах. Понимание болевых точек текущих э, объектов аудита может нам позволить построить хорошее КП. То есть мы можем правильно расставить приоритеты и понять, на какие ключевые атрибуты мы будем проверять. В дальнейшем мы это разберем на конкретном примере. Третий пункт. Он тоже спорный, на самом деле его стоило бы покрасить красным. Это стратегия взаимодействия. Стратегия взаимодействия Андерсона с этим клиентом. Как правило, для нас она исходит от селс департамента и менеджеров. Но без понимания того, каким образом мы бы хотели в дальнейшем с клиентом работать, можно наделать ряд ошибок, о которых мы опять же позже поговорим. Поэтому стратегию взаимодействия того, как мы хотим дальше с клиентом строить отношения, стоит понимать всем ключевым участникам, особенно архитекторам. Образ итогового результата. Не только сформировать его у себя и согласовать, но и согласовать с клиентом, причем письменно. Потому что только в этом случае мы можем утверждать, что у всех есть однозначное понимание, что в каком виде клиент получит в конце. Иногда на этапе пресейлем мы показываем а, обезличенные отчеты с предыдущих пресейлов. И иногда достаточно показать просто шаблон. Но важно это не забыть. Команда аудиторов. Опять же, понимая, какие у нас объекты, какой тех стек, какие ключевые атрибуты качества мы будем проверять, мы можем сказать, какая нам нужна команда а, по компетенциям и, соответственно, по трудозатрату. Ну и в конце оценка. Когда у нас есть все остальное, о чем я говорил ранее, мы можем сформировать оценку. И важно, что архитектор формирует оценку трудозатрат по своему блоку и только по нему. На самом деле это касается всех, но у меня просто за архитекторов душа болит. Не оценивать эфорт на код-ревью, не оценивать эфорт на ревью инфраструктуры, потому что это не наш профиль, и какую бы мы здесь ни дали оценку, вероятность ошибиться в ней может быть довольно высокой. Отчет. Образ итогового результата. Канонический. Почему канонический? Потому что я взял у вас наши вики. Это можно сказать канон. Это не структура, но это те пункты, которые рекомендовано включать в отчет. С вашего позволения я их все зачитывать не буду, но они на самом деле довольно очевидны. От Executive Summary до Conclusion. Важно понимать, что это не структура, а именно содержимое. Из этого содержимого мы можем формировать ту структуру, которая нам нужна в каждом конкретном случае. Давайте такой случай разберем. Арабский клиент, крупное производство. Для начала попросил сделать аудит конкретной IT-системы, не очень сложно организованной, 2-3 бэкэнда, 2-3 фронтенда, мобайл, хранилище и облако в одной из публичных клаудов. Ключевыми разделами были платформенная solution архитектура, ревью, код ревью и ревью инфраструктуры. Этот, структуру этого отчета мы разработали, можно сказать, на ходу. 
Как видите, здесь есть Executive Summary, здесь есть, разумеется, Conclusion. Но что важно? Основной контент мы разместили внутри, разделив его по разделам. Cloud инфраструктура, код ревью и архитектурный раздел. И каждый, и каждый раздел заполнялся отдельно. Почему это удобно? Потому что, когда у каждого есть свой раздел, который он может заполнить, можно вести работу параллельно и эффективно. Но при этом структура этих разделов была идентична. У нас был определенный набор quality атрибутов, которые, на которые мы, соответственно, проверяем наши объекты. По каждому из quality атрибутов мы таблички, состоящие из следующих столбцов, формируем описание. Внутренний идентификатор, описание самого ищу, импакт, то есть то влияние, которое этот ищу дает, либо технически, либо на бизнес, в идеале, когда и то, и другое. How to fix и severity. Severity важный, важный очень столбец, потому что именно по нему идет потом сортировка. Конкретно мы в том моменте использовали high, medium и low. И сортировали итоговые таблицы именно таким образом, чтобы high был наверху. А вот how to fix я снова покрасил красным. Почему? Правильно. Потому что how to fix в большинстве своем однозначно в рамках аудита мы сказать не можем. Но есть нюанс. В чем они состоят? А конкретно на примере этого аудита мы расклассифицировали issues на изолированные и комплексные. Изолированные – это те, которые требуют для того, чтобы их исправить, не более чем одной компетенции, и эфорт на который очень понятен. Например, забыли выключить дебаггер-режим в продакшн-версии сборки фронтенда. Плохо. Но очень легко исправляется. И мы понимаем, кто для этого нужен, и понимаем, какой для этого нужен эфорт. Поэтому в, соответствующем, в соответствующей строке нашей таблицы мы можем легко это описать. Но когда мы, например, обнаруживаем в контексте масштабирования, что наш бэкэнд абсолютно не масштабируем горизонтально, потому что он стоит у вас и не шарит сессии между собой, что мы можем написать в How to Fix? Сделайте из, state, из Stateful бэкэнда Stateless, ну, наверное, можем, но ценности для клиента не будет никакой. По сути, здесь нужно вырабатывать новый solution. Вырабатывать новый solution в рамках аудита, как правило, ресурсов нет и такой задачи не стоит. Поэтому для таких issues мы этого не делаем. Мы можем написать только общие рекомендации в дальнейшем, после аудита, если клиент будет заинтересован поработать по этим issues с нами, тогда мы будем уже делать консалтинг. И это касалось... Всего аудита, то есть в код ревью, соответственно, каждый репозиторий ревьюился отдельно. В инфраструктуре каждый quality атрибут, на который важно было проревьюить э, инфраструктуру, ревьюился отдельно. Процессы поместились тоже вот сюда. Вот это пример конкретного отчета для конкретного клиента, построенный на вот этой базе, но при этом адаптированный к его реальности, адаптированный к его задачам. Идем дальше. Как, собственно, проводить сам аудит? Все, что мы, все, о чем мы говорили до этого, мы говорили о том, что мы делали до аудита, да? в том числе образ итогового результата. По сути, есть всего три основных направления, как мы можем это делать. Мы можем работать с документами, мы можем встречаться с клиентом, общаться и можем что-то исследовать сами, при условии, что нам дали все необходимые доступы. Наверное, не стоит вам рассказывать, как работать с документами или как проводить воркшопы. Во-первых, для этого для этого, может быть, есть отдельные какие-то отдельные компетенции, но мне куда интереснее было бы поделиться сейчас вами конкретными советами. Что делать, а что не делать. По документации. Пресейл запрашивать все в аудит точечно. Когда у нас фаза пресейла, мы можем попросить клиента прислать все, что есть. Подразумевая, что у него есть, может быть, свой корпоративный стандарт документов, что у него есть документация в том, в том виде, в котором она ей нужна, или... Или ее нет вообще? Запросто. Вот. Поэтому на этапе пресейла мы можем запрашивать все, что есть, ограничиваясь только скопом этого самого, этих самых объектов. А вот в аудит запрашивают точечно. Почему это важно? Потому что по моей практике зачастую этих документов клиента нет. Но может случиться так, что клиент пойдет их писать. 
и ближе к концу аудита вам их даже пришлет. Непонятно, что с этим делать дальше, особенно когда завтра защита. Поэтому в процессе самого аудита по документации мы можем запрашивать только очень маленькие, маленькие точечные штуки. Вести реестр запросов и вопросов. Это, конечно, больше совет менеджерам, но по моей практике это очень хорошо работает. Когда у нас есть некий, некая таблица, некий документ, где все запросы и вопросы клиенту мы можем фиксировать. Вместе с тем, кто автор вопроса, когда этот вопрос был отправлен, был ли дан на него ответ, какой ответ и так далее. Это позволяет нам быть и в тайминге с одной стороны, и с другой стороны упорядочить работу. При расхождении приоритет 3, сюда пока не смотрите, по Попозже объясню вообще, что это значит. Давайте к воркшопам. Следующие лайфхаки. Воркшопы действительно хорошо планировать на старте с повесткой и составом участников. Имейте в виду на старте аудита. Когда мы только начали работать, у нас, предположим, есть месяц, нам нужно распланировать все наши ключевые воркшопы со всеми ключевыми людьми, с которыми мы хотели бы встретиться. И да, это надо сделать сразу. Потому что человек может уйти в отпуск, человек может быть очень загружен, человек может быть вообще не ожидав, что с ним будут общаться. И так как все подобные встречи назначаются через руководство, крайне важно это сделать заранее. Вопросы высылать как минимум за два рабочих дня. Это тоже, скажем так, кочка, на которой мы споткнулись. Если высылать вопросы буквально за час до звонка или не высылать вообще, запросто может получиться, что на митинге нет нужного человека. Или чтобы подготовить ответ на этот вопрос, нужно время, которого, как правило, уже в моменте точно нет. Дальше. Фиксировать целевые значения атрибутов качества, о которых мы поговорили раньше. Нам важно не только понять, какие <coughs> значения атрибутов качества этого ПО и сейчас, но и то, какие важны клиенту. Разумеется, далеко не всегда нам клиент может точно сказать, что ему доступность нужна 3 девятки или 4 девятки, например. Но мы в процессе воркшопов можем задавать соответствующие вопросы, чтобы понять, какой, какой, какое значение этого атрибута качества клиенту действительно нужно, и с клиентом это фиксировать. Точно так же, как и фиксировать целевые значения по нефункциональным требованиям. Сюда пока не смотрим. И последнее, только сбор информации. Вот здесь я впервые использовал красный свет, потому что это важно. Мы не даем никаких суждений, например, клиенту на тему того, как это хорошо или плохо. Мы не предлагаем в процессе воркшопов никаких солюшенов. В процессе воркшопа мы только собираем информацию. Как бы нам не хотелось прямо сейчас сказать, что исправить. Ну и что касается прямых исследований. Архитектора здесь на самом деле не так много возможностей потому что архитектор не работает напрямую с кодом, скорее всего, он не работает напрямую с инфраструктурой, но у него есть коллеги, у него есть девопсы, у него есть разработчики, у него есть аналитики, а архитектор просто потребляет их труд, и это хорошо. Не надо копать отсюда и до обеда, что очень любят делать архитекторы. Наш аудит ограничен по времени, у него есть конкретные цели. Если мы, не, если мы потеряем контекст, Запросто можно закопаться в одном месте и потратить на него уйму времени, а выхлоп оттуда будет довольно маленький. Наверное, это совет менеджерам, потому что я очень сомневаюсь, что люди могут сами себя полностью контролировать. И, наконец, при расхождении в приоритет один. Что имелось в виду? Когда мы снимаем какие-то какие конкретные вопросы, запросто может получиться так, что в документации одна информация, на воркшопе нам сказали клиенты другое, а сами мы видим третий. Поэтому при расхождениях первый приоритет истинности мы отдаем той информации, которую видим сами. Второй, который получили от клиента голосом на воркшопе. И третий – это то, что мы увидели в документации. Такой фреймворк мы для себя выработали и, скажу вам, он работает. Последнее. Типичные ошибки. Архитектор, ну и на самом деле не только архитектора. Мы немножко их затрагивали сейчас, повторим еще раз. Нет письменной фиксации наборов, набора объектов аудита и состава работ. Для нас на прошлом аудите это означало то, что мы делали еще ревью мобильного приложения, о чем узнали уже после начала аудита. Что там, оказывается, есть еще мобильное приложение, есть исходный код, оно есть в, инфра... в архитектуре, и все это теперь мы уже делаем сами, не проговорив с клиентом обычно заранее. До старта не зафиксирована стратегия взаимодействия, стратегия продажи. Это будет означать, что в конце аудита 
а команды из архитектора, менеджера, сейл, за и вышестоящего руководства будут на ходу ее придумывать. Почти всегда плохо. Лучше так не делать. Предлагается пути решения комплексных issues. То, за что я уже успел поругаться. Мы не предлагаем решения. Как правило, решение, особенно для какого-то крупного бизнеса, не э, проведя детальное исследование не вы, проработки солюшена, мы предложить и не можем. И важно этого не делать. Если мы не выставляем для issues priority slash severity, мы можем получить просто негатив от клиента, который получит такую вот большую простыню, но понятия не будет иметь, насколько это важно, а насколько это не важно. Именно проставляя этот э, признак, мы можем клиенту это подчеркнуть. А если мы еще и отсортируем таблицу по нему, то это будет просто супер. Высказывание оценочных суждений об объекте, либо о клиенте, разумеется, прохибитность. Особенно, если это негативное. Хвалить можно, где это уместно. Оценочные суждения негативные о том, как вы могли забыть выключить дебагер на проде, нельзя. Даже если это очень хочется. В крайнем случае, можно выключить камеру и микрофон и, в общем, как-то выругаться про себя, но ни в коем случае не клиент. Если оценку трудозатрат делает непрофильный сотрудник, то он, видимо, потом сам и работает. Да? Не важно, что он не девопс. Лучше так не делать. И последний камень, на котором я тоже успел споткнуться, причем не один раз, как мне кажется. На итоговой презентации клиенту мы озвучим очень много технической информации и мало выводов. Как правило, на итоговую презентацию приходит максимум один технарь и человека 3-4 бизнеса, которые всю эту простыню технической информации на презентации не поймут. А что должно быть на презентации? Презентация. Презентация предполагает, когда мало текста, когда есть сухие выжимки и когда мы можем донести клиенту, насколько большую и важную работу мы проделали, и теперь он точно понимает, что с этим делать. На этом у меня все. Готов ответить на ваши вопросы. Есть, может быть, в онлайне, может быть, в чате? Посмотрите. Ну, ты можешь начать пока. Слушай, такой вопрос. Вот имеет ли смысл вообще для бизнеса чисто аудит без инсталкера? Вот зачем он ему нужен? Обычно заказчик приходит, ему какая-то больная тема, больная проблема, и так просто решил. Давайте мы просто проверим. Он приходит в больную тему и ждет, что ее решат. А мы ему предлагаем, нет, мы решать это не решим, нужно сделать красивое описание. Спасибо за вопрос. Аудит – это часть консалтинга, но он может жить изолированно. По моему опыту, когда это может работать? Когда у заказчика есть свой довольно большой IT-штат. Соответственно, мы тогда приходим как аудиторы, мы даем некую информацию. Далее уже заказчик решает привлекать к нас к решению или же решать, то есть работа руками да, и выработка солюшена будет делать, например, их внутренний IT-штат. Это первый вариант, когда это может работать. Второй вариант – это, например, когда у заказчика есть вендоры, вендоров несколько, и он в процессе работы может не понимать, насколько софт, который они, который они используют, хорош или плох по тем атрибутам качества, которые ему важны. Либо он уже видит проблему, но каждый вендор будет перекидывать одеяло на другого. Вернее, нет, перетягивать на себя, а другого подушками кидаться, видимо. Вот. Соответственно, пока не придет третья независимая сторона, которая на это посмотрит и даст объективную картину, заказчик может не доверять никому и может находиться в данном случае в некоем информационном вакууме. Как правило, за аудитом всегда приходит бизнес. С IT, напрямую к IT за аудитом не придет. Проверьте нас, пожалуйста. А проблемы, которые у бизнеса могут быть, они могут быть самые разные. Поэтому и цели аудита могут быть разные. Как мы уже здесь говорили, у клиента может быть, могут быть разные цели, и на самом деле этот список не полон. В том числе клиент может быть заинтересован, чтобы узнать, насколько рационально развивать и поддерживать текущие ПО. Если он об этом спросит у текущих разработчиков, он может получить необъективный ответ, потому что разработчики и их руководство заинтересованы в том, чтобы проект продолжался. Поэтому вариантов, когда аудит может жить без дальнейшего консалтинга, на самом деле не так мало. А консалтинг – это 
само исправление на вариант или предложение решения? Он точно, консалтинг точно включает выработку солюшена. И, да, и он может включать и непосредственную работу руками. А может и в, не включать, а остав, оставаться только выработкой солюшена. Бывают ли случаи, когда под аудитом заказчик понимает, да, уже мы будем давать предложенный солюшен? Да, бывает. Но и это очень важно как раз вот в том самом джентльменском наборе, а я говорил о том, что важно делать образ итогового результата. Очень важно здесь разграничивать. Потому что если, если заказчик запрашивает аудит, а результат ожидает как, как с консалтинга, то у него будет определенный диссонанс. Но аудит и консалтинг – это разный эфорт, это разное количество часов людей и разный ценник. Поэтому здесь мы можем предлагать либо только аудит, либо аудит плюс консалтинг. Это будут разные сроки, это будут разные бюджеты. И Таким образом мы можем управлять ожиданиями заказчика более грамотно. А можешь восьмой слайд показать? У меня нумерация есть точно. Нет, не восьмой. Ну, вот это. Структура отчета. Да. Вот у тебя есть платформа Союз. Но ты так чек он не был плавал Можно ли сюда включить еще три сервиса? Какие? И вот вопрос. Может ли архитектор участвовать? в работе этих секций. Первая секция – это анализ процессов разработки, например, да, или процессов как, как релизной политики, допустим, да, могут там быть проблемы. И второе – аудитатор. Так, э, спасибо за вопрос. Конкретно в этом случае анализ процессов у нас был вот здесь. Это был один из quality атрибутов. Поясню, почему так. Потому что здесь анализ процессов был привязан к ПО. Мы рассматриваем определенное ПО и его процессы разработки. Соответственно, качество процессов разработки в этом контексте оно было одним из quality атрибутов. Но а, звучит разумно вынести его отдельно при условии, что мы рассматриваем, например, несколько единиц ПО. И если они никак не связаны, а команда работают те же самые, и процессы у нас уже становятся несколько отделенными от продукта, тогда это точно хорошая идея вынести его отдельно куда-то рядом. Что касается аудита кадров, смотря, что мы под этим понимаем. Если мы при... проведение собеседований и, и вот это все. Так, отвечая на этот вопрос, я бы ответил так. Обращаясь к этому пункту. Ассессменты, да, идея хорошая, но кого может провести ассессмент архитектор? И только того. Соответственно, если мы делаем новый раздел здесь с оценкой кадров, когда архитектор заполняет только определенную часть, то есть э, заполняет только тех людей, которых он собеседовал сам, которых он проверял сам. Тогда эта таблица становится заполняемой уже сразу всей командой. Поясни. Интересная идея про клауд саппорта. У меня еще не было опыта, когда клауд саппорт привлекался именно к аудиту. Конкретно в этом случае весь этот блок заполнялся самим DevOps инженером, довольно опытным. Вот. Я делал, как архитектор, я делал только ревью и скорее задавал вопросы. Но, что точно было, это был этот пункт, обработка результатов коллег. То есть все в итоге то, что накопал у нас DevOps, я активно просматривал и использовал для заполнения своей части, но так, чтобы не было пересечений. Разумеется, это командная работа. А в какой-то степени работу нужно изолировать друг от друга, чтобы она не, не приводила к взаимным блокировкам или к, к тому, что все делают плюс-минус то же самое. Поэтому как раз мы здесь разделы разделили. Но это вовсе не означает, что э, DevOps работает без участия архитектора или архитектор без участия аналитика, например. Разумеется, Я это не так. Если здесь используются 
облака у клиента Amazon, то он становится про Azure и не умеет. Зачем? Да? То есть, на этой этапе нужно. То есть, э, DevOps сам не сможет убрать вопросы про Azure, если он знает, что там и AWS. Можно только убрать вопрос в том, что итоги этих вопросов, это ты запускаешь, то он все-таки тянет. Соответственно, а дальше уже в рамках каких-то вопросов там происходит сам процесс, да. согласен. А на секторах здесь это просто пароль, да, и на аудиторе, в любом процессе, можно не отвлекать. Чем удобный архитектор тем, что часто иногда, но это опять же это должно быть просто, они могут совмещать несколько ролей одновременно. Технический инфраструктурный архитектор вполне может закрыть вопрос девопса и вполне может провести по сайту девопса. Или софтвер архитектор вполне может провести по сайту разработчика, если это его основной сайт. Но это все равно, это уже запрос и вопрос другой роли. Вопрос, а кто он был, а кто должен встречать этот архитектор? Если архитектор и девопс на аудите, это один и тот же человек, ну, я тоже встречаю. Да, но в наших практиках мы эти компетенции разделяем. Если архитектор, конечно, у него сильный девопс бэкграунд, то это разумно а привлекать тогда его для заполнения этой секции, но тогда, возможно, ему у него будут сложности здесь. Соответственно, тогда нам нужно будет просто два архитектора, один из которых будет инфраструктурный архитектор, который, наверное, очень важен, если мы говорим о чем-то очень большом, когда нужно видение, скажем так, верхнеуровневое, да, от клауда, да, не там, может быть, не погружаться в какие-то очень мелкие детали, но при этом иметь достаточно широкую картину. В этом, в этом контексте да. Но, как я уже и сказал раньше, действительно, архитектор может быть довольно универсальным человеком, и в этом проблема. Поэтому следить за тем, чтобы каждый делал свою работу и только свою, это задача не только менеджера, но и самого архитектора, ровно как и в случае с, с утопающими. Твой вопрос. У меня есть комментарий по поводу помещения активности. Часто бывает, что Погромче можно? Если даже архитектор обладает компетенциями оценить и закрывать банальный код ВОПСа, то архитектор просто банально дороже. Намного проще привлечь профильного специалиста, чтобы он закрыл свой линейки. Я согласен. И более того, будет очень мудро привлечь девопса для оценки эфорта и ровно того же девопса потом привлечь для реализации. Потому что у людей могут быть разные компетенции, разные видения. Конечно, не всегда это может работать таким образом, но это очень плохо. Согласен. А, но при этом, когда непрофильный человек оценивает эфорт а, по той специализации, где он не является действительно квалифицированным, это может приводить к тому, что оценкам, оценкам можно сильно не попасть. И это то, из-за чего у проекта могут быть большие проблемы. Потом может не сходиться бюджет, могут быть недоступные ресурсы, может быть масса проблем. И их не так сложно избежать, если сделать домашнюю работу. Вопрос по а. Так. Конкретно здесь ты делал А вот это очень хороший вопрос. Есть ли смысл ну, разделять на техническое сверение и бизнесовое? Тогда начну со второго. В процессе аудита, на мой взгляд, не имеет смысла, потому что итоговые решения о том, насколько та или иная проблема важна, ее необходимо решать, это будет и решать с нами или без нас, это будет принимать решение бизнес. Вот. Поэтому для бизнеса с бизнесом важно уметь говорить его языком, а, оценить и верить а, конкретные проблемы в техническом аспекте, если мы говорим о том, что у заказчика есть своя IT-команда, они точно в состоянии, просто прочитав ищу и, может быть, прочитав импакт, а может быть, им и не надо читать импакт, они прекрасно понимают, чем плох включенный дебагер на продакшн. Да. Вот. А в этом контексте я бы оставил бизнесовую, если нет каких-то других дополнительных вводных. Потому что э, технари всю информацию получат отсюда. А вот бизнес, по факту, может прочитать только 
здесь и, если хорошо написано грамотным языком, здесь, в импакте. Все, коллеги, тогда всем большое спасибо.